ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குட் நைட் ஆக்சுவலாக நைட் ஆயாச்சு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பார்பிக்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் ஏன்னா வந்து நல்ல மழை பெய்யுது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு லைட்டே இருக்குது அதனால் பார்பிக்யூ பண்ணலாம் அப்படின் இருக்கோம் ஸோ பார்பிக்யூக்கு வந்து கொஞ்சத்தை வந்து கிரில்டு பண்ண போகிறோம் மிச்சம் வந்து ப்ராஸ்டட் சிக்கன் ஸோ ப்ராஸ்டட் சிக்கன் தான் உங்களுக்கு ரெசிபி காணிக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து காணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ஏப்ரல் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ அவங்களே இந்த ஸ்டிச் பண்ணி எம்மி டம்மி ஆர்த்தி அப்படின்னு ஸோ இந்த ஏப்ரல் நான் போட போகிறேன் இவங்க வந்து யாருன்னா நான் உங்களுக்கு காணிச்சி தரேன் லெட்டரை ஸோ இவங்க வந்து இந்த டேஸ் எம்ப்ராய்ட்ரி அண்ட் டெய்லர்ஸ்ன்னு போட்டு அவங்க வந்து இந்த லெட்டர் அனுப்பி வச்சாங்க இவங்க வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கூட ஜஸ்ட் பார்ன் ஃபோட்டோகிராஃபி கப்புள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க போல வெட்டிங் ஃபோட்டோஸ் இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ இவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி இந்த ஏப்ரான் அனுப்பி வச்சாங்க சதீஷ் வந்து சிக்கனை வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ப்ராஸ்டட் சிக்கன் வந்து நம்ம கேஎஃப்சி ஃபிட் சிக்கன் மாதிரி தான் கிறிஸ்பி சை சிக்கன் மாதிரி தான் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரெஷர் ஃப்ரைடு சிக்கன் மாதிரி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அது எப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எல்லாத்தையும் உங்களால் முடிஞ்சால் ஸ்கின்னோடி சிக்கன் வாங்கிக்கோங்க ஒரு நான் வந்து ஒரு ஃபுல் சிக்கனை வந்து பத்து பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் சிக்கன் வந்து ஸ்கின்னோடி கிடைக்கும்னா அது வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்கின்னும் க்ரிஸ்பியாகும் ஸ்கின்னோடி இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை நார்மலாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதில் இருக்கும் இல்லையா இன்னொன்று தூர போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இலையில் எடுக்கும்போது போட்டேன் ஓகே ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் கோட்டிங்க்கு வந்து மைதா மாவு ஒரு நான் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை கப்லேருந்து ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு அதுக்கு வந்து முக்கா கப்லேருந்து அரை கப் வரைக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்புறம் இதில் வந்து இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்ஸ்லே ஆரிகேனோ கார்லிக் பவுடர் அதுக்கப்புறம் பேஸ் இந்த நாலு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உனக்கு என்ன வேணும் சும்மா காக்கடை சாப்பிடக்கூடாது காக்கடை பிஸ்கட் கேட்குறேன் இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம் கொடுத்துட்றேன் இது வேணுமா அப்போ அப்போ வந்து அம்மா இங்கே வா சொல்லு அம்மா இங்கே வா சொல்லு சரி பேட கேக் சொல்லு பேட கேக் ஆ பேட கேக் பே இப்போ வந்து நான் வந்து மைதா மாவு ரெண்டு கப்பு முக்கால் கப்பு கார்ன்ஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுட்டேன் உப்பு போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ கார்லிக் பவுடர் போடணும் கார்லிக் பவுடர் பேஸில் பார்ஸ்லே ஆரிகேனோ இந்த நாலு ஹேர்பும் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்லிக் பவுடர் பேஸில் பார்ஸ்லே ஆரிகேனோ இவ்வளோ போட்டாச்சு இப்போ வந்து பெப்பர் பெப்பர் போடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ பேஸிக்கான ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இதை ஃபுல்லாத்தையும் நான் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட்டர் கோட்டிங் அந்த ப்ராஸ்டர்ட் சிக்கனோட கோட்டிங் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சால்ட்டு பெப்பர் விடிகர் போடணும் ஸோ இதில் வந்து சால்ட்டு பெப்பர் போட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் பேட கேக் பேட கேக் சில்லு சரி அம்மா இங்கே வா வா சில்லு அம்மா இங்கே வா சில்லு வாய்ப்புள்ள சாக்லேட்டு சரி அப்புறம் இந்த பாட்டு பாடு பாய் 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 சொல்லிடு இது நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட போறேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவரிங்க்கு தான் ஏன்னா வந்து சிக்கனில் வந்து உப்பு இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ இதோட அந்த டிப்பிங் கோட்டிங்க்கு வந்து எக்கு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஃபுல் எக்கு தான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு எக்கு யோக்கு வச்சுருக்கேன் 
அது ஏன் வச்சுருக்கேன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு முட்டை தேவைப்படும் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இந்த கார்லிக் சாஸ் பண்ணேன் இந்த ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி போட்டுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து தேடி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் அரேபியன் கார்லிக் சாஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து எக் ஒயிட்டு தான் தேவை அதனால் அதில் உள்ள எக் யோக்கையும் இதில் நான் போட்டுட்டேன் ஸோ உங் நீங்கள் நார்மலாக இந்த சாஸ் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு முட்டையும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியும் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கொஞ்சம் இதில் சால்ட் போட போகிறேன் இதில் வந்து தேவைக்கு தக்கனா கொஞ்சம் சால்ட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் ஸோ இதில் தான் வந்து இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஓகே நான் இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து எடுத்தாச்சு எக் ரெடி ஃப்ளார் ரெடி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்று வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிடுறேன் இந்த சிக்கனை எடுத்து இந்த இதில் ஃப்ளாரில் வந்து அந்த மாவு இதில் கோட் பண்ணிவிட்டு எக்கில் ஒரு டிப் திருப்பி மாவில் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு கை ட்ரையாக வச்சுக்கோங்க ஒரு கை வெட்டாக வச்சுட்டு இதை நல்ல லா செகண்டுள்ள இதை வந்து நல்ல இது பண்ணிடுங்க ஃபோன் அடிக்குது ஸோ இதை இதை அப்படி ட்ரை ஆகட்டும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ட்ரை ஆகணும் நான் அதுக்கடையில் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ ஃபோன் வந்ததுனால ஒழுங்காக சொல்ல முடியல ஒரு கை வந்து ட்ரை வச்சுக்கோங்க ஒரு கை இந்த கை வந்து காணிக்கிறேன் இந்த கை வந்து வெட் கை சரியா ஸோ ட்ரை கையை வச்சுட்டு இந்த சிக்கனை வந்து இதில் கோட் பண்ணுவீங்க அடுத்து அதை எடுத்துட்டு இதில் போடணும் அப்புறம் இந்த கையை யூஸ் பண்ணி இந்த சிக்கனை வந்து கோட் பண்ணி எடுத்துட்டு திருப்பி மாவில் போட்டு நம்ம ட்ரை கையை வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மாவும் வந்து இதாகாது கிளம்பி ஆகாது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் மாவு வந்து இந்த மாதிரி உதிர் உதிராகவே இருக்கும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் கோட்டிங் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து இந்த ட்ரேல வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம ட்ரை ஆக விட போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கோட்டிங் வந்து நல்லா ஒட்டும் எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சு போகாது ஓகே வந்து இது வந்து ட்ரை ஆயாச்சு இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து கேஎஃப்சியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரெஷர் ஃப்ரையர் வச்சுருப்பாங்க கேஎஃப்சின்னு இல்லை முக்கவாசி எல்லா ஃப்ரை சிக்கன் இதுலேயும் வந்து ப்ரெஷர் ஃப்ரையர் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதை இம்டேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வேண்டி நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் தான் பார்த்தேன் ஸோ பரவாயில்ல இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து ஆயில் வச்சு அது நல்லா ஹாட் ஆனோடனே நம்ம வந்து சிக்கன் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் ஜாஸ்தியாக தான் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இது நம்ம யூஸ்வலாக இந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் வந்து நம்ம ரொம்ப அடிக்கடி சாப்பிட மாட்டோம் எப்போவா தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ நான் வந்து ஓகே ஆல்மோஸ்ட் போட்டுட்டேன் நாலு பீஸ் போட்டிருக்கேன் நாலு பெரிய பீஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே நம்ம மூடிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா அதில் மேக்ஸிமம்னு ஒரு லெவல் கொடுத்தாங்க ஆயில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நான் ஆயிலை வந்து கொஞ்சத்தை எடுத்துட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் லிட்டை போட போகிறேன் ஸோ லிட்டு போட்டதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒன் விசில் வச்சாங்க இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இது ஒரு விசில் வந்தவொடனே நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி வச்சேன் வச்சுட்டு இப்போ நான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனால் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆயில் இன்னுமே கொதிச்சிட்டே இருக்கு ஏன்னா வந்து இது வந்து ப்ரெஷரில் குக் ஆனதுனால ஸோ இப்போ நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு கூட கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்கு வேண்டி ஃப்ரையாக இப்போ குக் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு சிக்கன் ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ சதீஷ் வந்து இங்கே பார்பிக்யூ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிக்கன் வைக்கலையே என்னும் வச்சிரு தீ போயிராம வந்துட்டு ஸோ எங்கள்கிட்ட கறி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு அதனால ஆமாம் அதனால இப்போ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதனால கொஞ்சம் சிக்கன் தான் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் கிரில்டுக்கு மிச்சம் எல்லாம் ப்ராஸ்டர்ட் சிக்கன் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ குட்டி சவர சொல்லிடுறேன் ஸோ இது கூட சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பீட்டா பிரெட் வாங்கினோம் இது வந்து வீட் பீட்டா பிரெட் இது வீட்டு இது மைதா ஸோ குப்
வாயில் என்னது சாக்லேட் ஆகிருக்கு இந்த சைடு ட்ராகுலாம் மாதிரி இருக்கு ஸோ இது நிறைய பேர் வந்து இந்த பீட்டா பிரெட் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்பீங்க இது எங்கள் ஊரில் நாகர்கோயிலில் லென்ஸில் இப்போ கிடைக்குது இங்கே வா அம்மா தொடச்சு விட்றேன் இங்கே வா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏன் ப்ரெஷர் ஃப்ரை பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து குக் ஆகிறதுக்கு வேண்டி டேரெக்டாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சிக்கன் அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகாது அவுட்டர் வந்து ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் அதனால தான் ப்ரெஷரில் ஒன் விசில் வச்சோம் இப்போ வந்து அவுட்டர் லேயர் ப்ரெஷரை வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அவுட்டர் லேயரை வந்து கிறிஸ்பி ஆக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம ஓப்பன் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ட்ரிக்கு ப்ரெஷர் குக்கரோட ட்ரிக்கு ஆனால் வந்து நான் நினச்சி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னடா ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி குக் பண்ணுறோமே பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அந்தளவுக்கு இதே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓரளவுக்கு இது வந்து எத்தனை லிட்டர் நாலு லிட்டர்னு நினைக்கிறேன் நாலு லிட்டர் இல்லை மூன்றரை லிட்டர் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா நாலு நாலு பீஸ் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த அவுட்டர் லேயர் கிறிஸ்ப் ஆகி கலர் வர்றதுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்தோடனே எடுத்துட போகிறேன் சிக்கன் வந்து சூப்பர் கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ அவுட்டர் லேயரும் வந்து கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு நல்லா இப்போ ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுருங்க ஸோ சூப்பர் டெக்னிக்குங்க பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ஸோ பாருங்கள் ப்ராஸ்டட் சிக்கன் நான் விசில் வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ப்ராஸ்டட் சிக்கன் எப்படி ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு செம்மையாக வந்திருக்கு ஹோட்டல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரியே இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது நான் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் விசில் வந்துட்டுருக்கு அது ஒன்றும் இல்லை அது அப்படி தான் வரும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதுவே ரிலீஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ப்ராஸ்டட் சிக்கன் சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக டீ குட்டியும் மகா குட்டியும் கார்டனில் இருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஹாய் சொல்லுங்க மகா சீரியஸாக சாப்பிட்டாச்சு ஹாய் சொல்லு மகா சரி ஓகே இங்கே வந்து சிக்கன் கிரில்டுக்கு வந்து வச்சுருக்கோம் என்னடி தங்கம் ஆய் இப்போ அவள் சொல்லிடுவா இவள் செல்லும் ஸோ சிக்கனை பாருங்க ஸோ குப்பூஸ் வந்து இந்த கார்லிக் சாஸ் கூட சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் வந்து லைட்டாக கீ வச்சு பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சதீஷ் அந்த ப்ராஸ்டட் சிக்கன் எப்படி இருக்குது உண்மையிலே வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கு நான் சொல்லி சொல்லி தீரலை அவங்கள்ட்ட ஏன்னா இந்த மெத்தட் வந்து நான் வந்து ரொம்ப தேடிட்டே இருந்த ஒரு மெத்தட் சூப்பராக வந்துருக்கு கிறிஸ்பியும் கலரு ஜூஸி உள்ள எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நான் வந்து இதை கிரில் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பாய் செல்லுங்க ஓகே ரிலாக்ஸாக இங்கே உட்காந்துருக்கோம் மகா பாய் செல்லு ஓகே அத்தையும் மைனியும் பாய் சொல்லுங்க ஓகே எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் இதோடு இன்றைக்கி வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு பார்பிக்யூ வ்ளாக் தான் ஸோ சதீஷ் எவ்வளோ சோமாக உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ ஓகே இந்த வ்ளாகை இன்னையோடி இதோடி முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வ்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் பார்பிக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு டிப் வந்து நான் ரீசண்டாக படித்தது தக்காளியை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வைக்கக்கூடாது ஸோ தக்காளி எப்போவுமே வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா வெளியே வைக்கணும் ஸோ இது வந்து டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வச்சது இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது கட் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் ஒரு மாதிரி சுருங்கி சுருங்கி இருக்குது ஸோ வெளியே வச்சோன்னா அது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணிவிட்டேன் இனி பொடி போடணும் இதில் வந்து பீட்டா பிரெட்டை வந்து மழையில் நினையாத அதில் போய் உட்காரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு நல்ல மழை துணி வந்து நேற்று காய போட்டது அது அப்படி காஞ்சு போகுது காஞ்சு போகுது அப்படி ஆகுது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எக்ஸஸ் பீட்டா பிரெட்டை வந்து இந்த பேக்கில் போட்டு வச்சுட்டேன் இதை ஃப்ரிட்ஜில் இனி ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து குக் பண்ண சிக்கன் லெஃப்ட் ஓவர் அது வந்து மேரினேட் பண்ணதில் லெஃப்ட் ஓவர் ஸோ நாளைக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து டிஷ் வாஷரை லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணணும் ஸோ அங்கே வந்து 
மலையில் அங்கேருந்து இங்கே கொடையில் ட்ராவல் பண்ணி வராங்க அத்தை ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இனி டிஷ் வாஷர் ஆன் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான் 